हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल मैं हूं योगेंद्र सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर फोर प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैप प्लॉट लिप यानी कि यह एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं डेटा को विजुलाइज करते हैं यदि हम हमारे सिलेबस को देखें तो ये हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज टू में ये रहा हमारा डेटा विजुलाइजेशन ठीक है और इसी यूनिट के अंतर्गत हमारा ये जो एन की पी है उसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर तो डेटा विजुलाइजेशन में हम पढ़ेंगे पर्पज ऑफ प्लॉटिंग कि हम प्लॉटिंग क्यों करते हैं ड्राइंग एंड सेविंग ऑफ प्लॉट यूजिंग मैप प्लॉट लिप ठीक है यानी कि मैप प्लॉट लिप का यूज करके हम क्या करेंगे लाइन प्लॉट बारग्राफ हिस्टोग्राम पाई चार्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बॉक्स प्लॉट एंड स्केटर प्लॉट ये सारे हम इस यूनिट में देखने वाले हैं ठीक है यानी कि जो हमारा चैप्टर फोर है एनसीआर के बुक के हिसाब से इसके बाद हम देखेंगे कस्टमाइजिंग प्लॉट यानी कि जो हम बनाएंगे प्लॉट या ग्राफ उनमें कलर कैसे चेंज करते हैं स्टाइल कैसे चेंज करेंगे डैश लाइन डॉटेड लाइन में हमको किस तरीके से लाइंस बना सकते हैं ब्रिथ कैसे सेट करते हैं ठीक है लेबल कैसे ऐड करेंगे टाइटल एंड लेजन एंड प्लॉट्स तो इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर फोर जो कि है हमारी यूनिट वन का लास्ट टॉपिक ठीक है तो चलिए आ जाते हैं हमारे यूनिट फोर के पीडीएफ में जो कि हमारी एनसीआर की बुक है सो so, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी फिर उसके बाद हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं तो इंट्रोडक्शन कहता है वी हैव लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा एंड परफॉर्म वेरियस स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन ऑन पांडास डेटा फ्रेम ठीक है हमने हमारे प्रीवियस जो हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि डेटा फ्रेम है या सीरीज है उनमें हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं ठीक है हमने वेरियस मैथड्स और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस पढ़े हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते थे ऑपरेशंस करते लाइक वाइज इन क्लास इलेवन वी हैव लर्न हाउ टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग नंपाई और क्लास इलेवन में हमने नंपाई नाम की क्या पढ़ा था पांडास लाइब्रेरी पढ़ी थी ठीक है सॉरी पंडास कह रहा हूँ नंपाई लाइब्रेरी पढ़ी थी इसमें हमने क्या किया था न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करना सीखा था ठीक है जो हमने नंपी लाइब्रेरी पढ़ी थी उसकी हेल्प से हमने क्या किया था न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज किया था द रिजल्ट ऑप्टेन आफ्टर एनालिस इज यूज फॉर मेकिंग इन्फ्लुएंसेस और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट डेटा एज वेल एज टू मेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन और अपन एनालाइज क्यों करते हैं ताकि हम उसमें से कुछ आउटकम्स ला सके हमें पता हमें कुछ एनालिसिस करना हो कि सबसे ज्यादा सेल कब हुई थी सबसे कम सेल कब हुई थी इस तरीके के कुछ एनालाइज करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं जो भी हमारा डेटा होता है पाँच साल का दस साल का उनको हम कंपनीज में डेटा को एनालाइज करते हैं ठीक है Sometimes it is not easy to infer by merely looking at the result. In such cases, visualization helps in better understanding of result of the analysis. अब कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा data हो जाता है हमारे पास. यानी कि बहुत ही large data है तो हम उनको simply उन data को देखकर हम क्या कर सकते हैं decision नहीं लगा पाते या हमको उनको समझने में दिक्कत होती है. ठीक है कुछ ज़्यादा ही complex data होता तो हम उसको आसानी से visualize नहीं कर पाते उसको analysis करके decision नहीं ले पाते तो इसी चीज को आसान करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है उसको कहते हैं डेटा विजुलाइजेशन ठीक है अब डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है डेटा विजुलाइजेशन मींस डेटा सॉरी डेटा विजुलाइजेशन मींस ग्राफिकल और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ चार्ट एक्सेट्रा ठीक है यानी कि हम क्या करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं आप ग्राफ ग्राफ्स का पिक्चर्स का ठीक है चार्ट्स का इन सब चीजों का जैसे देखा हो आपने कि जब क्रिकेट मैच चलता है तो क्या होता है कब विकेट्स गिरे वहां पे बॉल बनी आ जाती है डॉट्स लिखे रहते हैं ग्राफ बना रहता है ठीक है तो उसी तरीके क्या होता है उनने क्या किया सारे डेटा का यूज करके क्या किया उनने एक प्लॉटिंग कर दी ग्राफ्स बनाया अपने ग्राफ्स बनाए होंगे ठीक है नाइन्थ में टेंथ में तो ग्राफ्स बनाते हैं उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं डेटा की किस ओवर की किस बॉल में विकेट गिरा किस ओवर की किस बॉल में विकेट गिरा तो हमने क्या किया एक सिंपल से डेटा को क्या किया पिक्चर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि उस पर एक नजर पड़ते ही हम समझ जाए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है द पर्पज ऑफ प्लॉटिंग डेटा इज टू विजुलाइज वेरिएशन और सो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं ग्राफ या प्लॉटिंग क्यों करते हैं डेटा की ताकि हम उसमें रिलेशनशिप बता सकें देखा होगा रन्स के बारे में बताते हैं तो कितने रन्स बने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बने रहते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है फिर रन रेट कम होता है तो क्या होता है ग्राफ नीचे जाता है तो हम उसमें 
पता कर लेते हैं कि कब क्या हुआ कब ज्यादा तेज रन बने और कब कम बने ठीक है तो यही हम क्या पर्पज होता है डेटा को विजुलाइज करने का या रिलेशनशिप बताने का कि वेरिएबल्स में कि बॉल्स और रन के बीच में हमको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो हम उसकी हल्प से बनाते हैं ठीक है और उसी में विकेट्स का भी बता सकते हैं तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं हमारे डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं ठीक है विजुलाइजेशन ऑल्सो हेल्प टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू यूजर और विजुलाइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम तुरंत आसानी से उस यूजर को दे सकते हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एटलस बुक ऑफ मैप स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल ट्यूनर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ विजुलाइजेशन दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ ठीक है तो हमारे पास जो स्पीडोमीटर रहता है उसमें क्या होता है डायरेक्ट विजुअली बता देता है कि हमारी स्पीड कितनी है ठीक है कि हमारी स्पीड कितनी उसमें कांटा लगा रहता है वो जिस पे जाता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम समझ जाते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है ठीक है उसमें किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती डायरेक्ट हम उसको देख कर ही बता सकते हैं सेम ट्रैफिक सिग्नल डायरेक्टली हमको पता है कि रेड पे क्या करना है ग्रीन पे क्या करना है ऑरेंज पे क्या करना है ठीक है तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है डायरेक्टली विजुअली देख के ही हम क्या कर सकते हैं जो भी यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है वो दिखा सकते हैं ठीक है सेम केस हमारे इसमें भी होता है हम बारग्राफ लाइन ग्राफ ठीक है पाई चार्ट और तमाम तरीके के जो हमारे प्लॉट्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं यूजर को एग्जैक्ट मतलब देख के ही वो ग्राफ देख के ही समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है क्या डिसीजन लेना है क्या हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है क्या हमारी सेल कम हो रही है तो वो ग्राफ देख के ही समझ जाता है कि ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब हमारी सेल डाउन हो रही है तो वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं हमें कुछ करना होगा रेट कम करने होंगे या जो भी है सो so, इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं ग्राफ्स का डेटा विजुलाइजेशन ठीक है विजुलाइजेशन ऑफ डेटा इज इफेक्टली यूज इन द फील्ड लाइक हेल्थ फाइनेंस साइंस मैथमेटिक इंजीनियरिंग एसेट्रा ठीक है और विजुलाइजेशन डेटा का विजुलाइजेशन सभी जगह यूज होता है चाहे हॉस्पिटल्स में चले जाओ ठीक है फाइनेंस वाले में चले जाओ साइंस में चले जाओ मैथमेटिक्स में चले जाओ इंजीनियरिंग में चले जाओ सभी जगह इन चार्ट का या ग्राफ्स का यूज होता है और इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू विजुलाइज डेटा यूजिंग मैप प्लॉट लिप लाइब्रेरी ऑफ पाइथन ठीक है और इस चैप्टर में हम किसका यूज करेंगे मैप प्लॉट लिप लाइब्रेरी का ऑफ पाइथन बाय प्लॉटिंग चार्ट सच एस लाइन बार स्केटर विद रिस्पेक्ट टू वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा हम कुछ कुछ डेटास लेंगे ठीक है उन डेटास की हेल्प से हम क्या करेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे लाइन ग्राफ बार ग्राफ स्केटर ग्राफ ठीक है और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं एक डेटा से ग्राफ या विजुलाइजेशन कर सकते हैं ठीक है हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे कि पाइथन में हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे मैप प्लॉट लिप लाइब्रेरी ठीक है तो इस चैप्टर हम इसी लाइब्रेरी का यूज करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 4.2 पॉइंट प्लॉटिंग यूजिंग मैप प्लॉट लिप यानी कि अब हम देखते हैं कि पाइथन में किस तरीके से हम मैप प्लॉट लिप लाइब्रेरी का यूज करके हम एक ग्राफ्स बना सकते हैं ठीक है ग्राफ्स जब भी मैं बोलूं तो हम सारे तरह के ग्राफ की बात करेंगे तो मैप प्लॉट लाइब्रेरी इज यूज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव टू डी प्लॉट और फिगर इन पाइथन ठीक है हम प्लॉट लिप का यूज करके क्या कर सकते हैं जो टू डायमेंशनल हमारे प्लॉट्स रहते हैं या फिगर्स होते हैं वो बना सकते हैं इट कैन बी इंस्टॉल यूजिंग द फॉलोइंग पी आई पी कमांड फ्रॉम द कमांड फ्रॉम ठीक है अभी हमको इंस्टॉल करना है मैप प्लॉट लिप तो हमें क्या लिखना पड़ेगा PIP install map plot lib ठीक है जिस तरीके से हम पांडाज इंस्टॉल करते हैं या अदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी प्रकार हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे और यदि हम एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं तो हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उसमें ऑलरेडी होगा फॉर प्लॉटिंग यूजिंग मैप प्लॉट लिप वी नीड टू इम्पोर्ट इट्स बाय प्लॉट मॉड्यूल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड ठीक है अभी हमको प्लॉटिंग करनी है तो मैप प्लॉट लिप के अंदर भी हमने क्या बना रखी है एक और मॉड्यूल बना रखा है जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं सारे ग्राफ्स बनाते हैं तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या लिखते हैं इंपोर्ट मैप प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट इसमें हमको साथ में क्या लिखना पड़ेगा डॉट प्लाई प्लॉट मतलब उसके अंदर भी हमने एक मॉड्यूल को कॉल किया है लेकिन हम पांडाज में ऐसा कुछ नहीं करते थे इंपोर्ट पांडाज एस पी लिखते थे इंपोर्ट नंपाई एस एन लिखते थे बट हमको क्या करना है और अंदर के मॉड्यूल जो कि पाई प्लॉट मॉड्यूल है उसका यूज करना तो हम क्या लिख रहे हैं इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एस PLT ठीक है जिसमें हमें मालूम है कि PLT का यूज सिर्फ हम क्यों करते हैं एल के लिए कि जहां जहां हमको पूरा का पूरा मैप प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट ना लिखना पड़े उसकी जगह हम सिंगल वर्ड लिख देंगे PLT ठीक है
ट्रम्स होती हैं ठीक है थीके? तो हमको मालूम है ये जो इस साइड लिखा हुआ है ये कौन सी एक्सिस होती है ये हमारी होती है वाई एक्सिस ठीक है ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है और ये क्या कहलाता है हमारा एक्स एक्सिस जो ऐसा वाला है इसको क्या बोलते हैं जो हमारी हॉरिजोंटल है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस ठीक है ये दोनों चीज सबको मालूम है इसको क्या बोला जाता है एक्स टिक्स ठीक है जो हमारे जो वैल्यूज रहती है एक्स एक्सिस पे रहती है उनको क्या बोलते हैं एक्स टिक्स और जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज रहती है उनको क्या बोलते हैं वाई टिक्स ठीक है इसके बाद चार्ट टाइटल कि हम चार्ट किस लिए बना रहे हैं उसका टाइटल क्या कहलाता है चार्ट टाइटल और ये क्या है जो लाइंस बनाई है वो हमारा प्लॉटेड डेटा है जो ग्राफ है ठीक है इसके अलावा ये एक्सिस टाइटल्स है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है और ये वाई एक्सिस पे क्या लिया है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक्स एक्सिस में हमने नंबर्स लिए हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस का टाइटल हो गया और ये ईयर्स लिखे हैं ये हमारा सॉरी ईयर्स हमारा एक्स एक्सिस का टाइटल हो गया और नंबर्स हमारा वाई एक्सिस का टाइटल हो गया ठीक है तो ये क्या होता है कुछ हमारे टर्म्स हैं जो हम क्या करेंगे इनमें यूज करने वाले हैं ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट एप्पल और अल्फाबेट इनको क्या बोला जाता है लेजेंड मतलब हम किन किन क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं या अलग अलग कंपनी से उनके लिए अलग अलग ग्राफ बन रहा रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा लेजेंड ठीक है तो माइक्रोसॉफ्ट को ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है एप्पल को ब्राउन से किया है और अल्फाबेट को येलो से किया ठीक है नेक्स्ट द पाए प्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैप प्लॉट लिप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन दैट कैन बी यूज टू वर्क ऑन है प्लॉट ठीक है और पाई प्लॉट के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ठीक है सीधी बात है हम जो भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम पूरा काम करते हैं तो सेम यदि हमें ग्राफ बनाना है तो हमारे पास पाई प्लॉट नाम के मॉड्यूल के अंदर क्या है कुछ फंक्शन है उसी में से एक फंक्शन का हम यूज करेंगे जो है प्लॉट द प्लॉट फंक्शन ऑफ द पाई प्लॉट मॉड्यूल इज यूज टू क्रिएट आ फिगर ठीक है यदि हमको फिगर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पाई प्लॉट का प्लॉट फंक्शन ठीक है A figure is overall window where the outputs of pie plot functions are plotted. ठीक है क्या है एक विंडो है जिसमें हम क्या बनाते हैं हमारे जो भी हमारे ग्राफ्स बनाने पिक्चर्स बनाने हम उस विंडो के अंदर बनाते हैं ठीक है तो उसी को क्या कहा जाता है फिगर अ फिगर कंटेन्स अ प्लॉटिंग एरिया ठीक है उसको क्या कहते हैं प्लॉटिंग एरिया लेजेंड फिगर कंटेन्स अ प्लॉटिंग एरिया लेजेंड एक्सेस टेक्स टाइटल एक्सेट्रा Each function makes some changes to a figure. Example creates a figure, creates a plotting area in a figure, plots some lines in plotting area, decorates the plot with labels. ठीक है तो और इन सब चीजों को पास हमारे पास क्या रहते हैं कुछ फंक्शन होते हैं जिनके हमसे क्या कर सकते हैं फिगर बना सकते हैं फिगर क्रिएट कर सकते हैं प्लॉटिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं ठीक है सम लाइंस क्रिएट कर सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं प्लॉट को लेवल से तो उन सब चीजों के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं ठीक है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस में प्रैक्टिकली जब हम करके देखें इट ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट द डेटा प्रेजेंटेड थ्रू चार्ट इजली अंडर ठीक है हमें मालूम है कि जब भी हम डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट में तो वो आसानी से समझ में आते हैं डेटा वी शुड ऑलवेज गिव अ चार्ट टाइटल ठीक है तो हम जब भी एक बनाते हैं कुछ भी डेटा तो उसका क्या देना चाहिए टाइटल ताकि हम उस ग्राफ को देख के समझ में आ जाए कि ये चार्ट का टाइटल देख के हम समझ जाए कि ये ग्राफ क्यों बनाया गया लेवल द एक्सेस ऑफ द चार्ट एंड प्रोवाइड लेजेंड इन केस वी हैव मोर देन वन प्लॉटेड डेटा और यदि हम एक ही ग्राफ के अंदर जैसे दो टीम का डेटा बताते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो इंडिया का डेटा कहाँ जा रहा है तो दूसरे कलर से दिखाते हैं पाकिस्तान का डेटा कब कब विकेट गिरे कैसे कैसे रन बढ़े घटे तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं लेजेंड यूज करते हैं और अलग अलग कलर्स यूज करते हैं जब हम एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं टू प्लॉट एक्स वर्सेस वाई वी कैन राइट प्लॉट पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई ठीक है जब भी हमें एक्स कॉमा वाई के बीच में ग्राफ बनाना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई द शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द फिगर क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट फंक्शन और जो भी हम प्लॉट बनाते हैं या जो भी हमको ग्राफ बनाना उसको दिखाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं शो फंक्शन ठीक है तो ये था हमारा थ्योरी तो यहाँ तक क्या है हमने जो पढ़ा कि हम किस चीज का क्या यूज करते हैं डेटा विजुलाइजेशन क्या है वो सब हमने पढ़ा ठीक है आगे क्या लिखा है लेटस कंसिडर दैट इन सिटी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज रिकॉर्डेड फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव डेज ठीक है तीन दिन का हमने क्या किया डेटा यूज किया प्रोग्राम फोर पॉइंट How to plot temperature values for the given days? ठीक है तीन दिन का टेम्परेचर के लिए हम किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं हमने नीचे देखा ठीक है तो आ जाते हैं नीचे किस तरीके से
इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ठीक है तो क्या लिखा है प्लॉटिंग टेम्परेचर अगेंस्ट हाइट क्या करना पड़ता है सबसे पहला हमारा काम होता है इम्पोर्ट मैप प्लॉट लेप डॉट पाइप प्लॉट एस पी एफ टी मतलब सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैट प्लॉट लेप डॉट पाइप प्लॉट एस पी एल टी ठीक है कि हमने मैप प्लॉट लेप का यूज किया है और उसमें हम कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं प्लॉय प्लॉट और उसको हमने एक एलियास दिया जिसको लिखा है पी एल टी यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे सिर्फ पी एल टी जब भी हमें कोई फंक्शन को कॉल करना रहेगा ठीक है इसके बाद हमने तीन क्या लिए हैं डेट्स लिए हैं यानी कि 25, 26 और 27 तीन दिन का हमने क्या लिया है डेट लिया है और इन तीन दिन के हमने क्या किए हैं टेम्परेचर भी क्या कर लिए हैं एक लिस्ट में स्टोर कर लिए हैं अब हमें क्या करना है एक ग्राफ बनाना है बहुत ही सिंपल है तीन चार लाइन का कोड है क्या करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए पी एल टी डॉट प्लॉट इसमें हमने किस किस के बीच बनाना है एक्स एक्सिस पे क्या लेना है वाई एक्सिस पे क्या लेना है एक्स एक्सिस पे हमें लेना है डेट तो हमने क्या किया एक्स वाले कॉलम में हमने क्या लिखा या एक्स वाले पैरामीटर की जगह क्या लिखा डेट और वाई वाले में हमें लिखना था टेम्प यानी कि वाई वाले एक्सिस पे हमें क्या लेना है टेम्परेचर तो हमने क्या लिखा टेम्प तो ये तो हो गया बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए और फिर हमने पढ़ा था कि यदि हमें उसको शो करना है तो हम क्या लिखते हैं पी एल टी डॉट शो और यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है इस तरीके का एक ग्राफ बन जाता है क्या लिखा हुआ है लाइन चार्ट एज आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम 4.1 तो ये हो गया हमारा ग्राफ तो ये टेम्परेचर बता रहा है यानी कि 25 को कितना टेम्परेचर था 8.5 था फिर 26 को कितना हो गया बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गया ठीक है इसके बाद फिर डाउन हुआ टेम्परेचर और 27 को डाउन हो गया टेम्परेचर तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हमारे ग्राफ को देख के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं ठीक है इन प्रोग्राम 4.1 पॉइंट वन प्लॉट इज यूज फॉर प्रोवाइडेड विद टू पैरामीटर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली द एक्स एंड वाई टिक्स आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली एज शोन इन फिगर फोर पॉइंट टू द प्लॉट फंक्शन बाई डिफॉल्ट प्लॉट से लाइन चार्ट वी कैन क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द आउटपुट विंडो एंड सेव द प्लॉट एज इमेज ठीक है हम उस पर क्या कर सकते हैं क्लिक करके क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं अ फिगर कैन ऑल्सो भी सेव बाई यूजिंग सेव फिक फंक्शन यदि हमको अलग से सेव करना है या फंक्शन की हेल्प से सेव करना तो हम सेव फिक फंक्शन को कॉल करके भी सेव कर सकते हैं द नेम ऑफ द पिक्चर और फिगर इज पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर और हमें क्या करना पड़ेगा जो भी पिक्चर का नाम देना है हमको एज अ पैरामीटर पास करना हम चाहते हैं कि एक्स डॉट पी एन जी से हमारा ग्राफ सेव हो जाए तो हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं ठीक है In previous example, we use plot function to plot a line graph. There are different types of data available for analysis. The plotting method allows us a handful plot types other than the default line plot, as listed in 4.1. The choice of plot is determined by the type of data we have. ठीक है हम क्या कर सकते हैं different different type के क्या कर सकते हैं plots या different different type के graphs plot कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ line graph ही बनाएं. ठीक है by default वो क्या किसको use करता है? लाइन ग्राफ को ठीक है और यदि हमें बाकी यूज करने रहेंगे या बाकी ग्राफ बनाए रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को यूज कर सकते हैं ठीक है और इनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाने रहेंगे तो हम किस तरीके से बना सकते हैं और साथ में हम क्या देखेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट कि हम किस तरीके से हमारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ठीक है वो हमारा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर